continuamos en el Deportivo. Recién reflejábamos la palabra de Nahuel Caller, el defensor de Acción Juvenil de General Deza. Y ahora es el turno del otro equipo que tiene grandes chances en matemáticas de consagrarse campeón. Estamos hablando de Centro Cultural Alberdi que viaja al Cira Quiquina para enfrentar a Ludgar de Riveros. Hace instantes nada más estuvimos en su entrenamiento. Marce y Andrés estuvieron allí eh, dialogando con protagonistas y esto decía. Sí, la verdad que, bueno, eh, contento, contento por, por el torneo que hemos hecho, eh, los objetivos que nos hemos planteado a principio de año, creo que lo hemos, lo hemos logrado, es, era sacar al Verdi del descenso, eh, lo hemos logrado hasta este momento y bueno, ahora nos encontramos con, con que tenemos para pelear el torneo, una posibilidad linda para salir campeón, así que bueno, eh, muy contento y darle con, con toda la confianza. Bueno, tuviste la oportunidad de dar la vuelta con Atenas. Este, ¿Esperás ahora que se dé con, con otra institución de la ciudad? Sí, siempre uno sueña eso. Donde va, eh, uno por ahí lo dice, por ahí no lo dice, pero siempre los sueños son eso, ir a pelear el torneo. A todo, por lo general, en los clubes que yo, que yo trato de ir es, es para pelear cosas. Y bueno, gracias a Dios, con este hermoso grupo que hemos formado, eh, se, se nos dio la posibilidad de, de por lo menos hasta la última fecha pelear el torneo. Bueno, ¿con qué te encontraste en Alberdi cuando llegaste? No, me encontré con, con mucha gente muy buena, mucha gente que, que ya conocía con el caso de, del cuerpo técnico, eh, que bueno, fueron los primeros en comunicarse conmigo. Le agradezco la verdad eternamente. Eh, los mismos compañeros que tuvimos en Banda Norte, que tuve en Lugardis. Eh, un grupo hermoso, hermoso, con, con mucho hambre de... de de crecer con, con mucho espíritu, muchas ganas, la verdad que estoy este 2022 con Alberti, la verdad que va a quedar, va a quedar grabado, se dé el torneo, no se dé, va a quedar grabado por el, por el grupo que hemos formado. Bueno, y la, y la gente, me imagino que también te sorprendió. Sí, la gente ni hablar eso. Eh, yo veía el año pasado, el torneo pasado, cuando jugamos con Atenas contra ellos, la cantidad de gente que llegó y estaba en último, eh, no, podían, no podían ganar eh, ningún partido, creo que no ganó ningún partido el torneo pasado, y la gente seguía apoyando y ni hablar ahora con, con el torneo que hemos hecho, nos ha seguido de local, de visitante, así que eternamente agradecido también. No, nada, estamos, estamos tranquilos, creo que trabajamos bien en la semana, eh, Corregimos los errores que tuvimos el partido pasado y más que nada con la tranquilidad y la satisfacción de saber que, que dependemos de nosotros y que con un buen resultado por lo menos forzamos una final. Bueno, ¿se va a vivir con ansiedad el otro juego o se concentra en tratar de lograr los tres puntos ustedes con Riveros? No, no, creo que lo importante es que nosotros ganemos. Una vez que, que el resultado sea a favor nuestro, eh, empezaremos a pensar en... En, en cómo salió el otro partido una vez que termine, pero tenemos que estar tranquilos y lo importante es que nosotros podamos conseguir la victoria. Siempre fue un mensaje claro del inicio mismo del torneo el mirar las dos tablas, el que uno iba a empujar a la otra. Eh, ¿Ya se dejó de mirar la otra tabla y se piensa únicamente en el campeonato o se sigue mirando domingo tras domingo? Y yo creo que hoy en día, a falta de una fecha donde podés consagrarte, es medio que se deja de lado la otra tabla. Eh, si bien siempre tuvimos en claro que nuestro objetivo era salvar a, al verde y el descenso, eh, hoy en día, a falta de una fecha, con, con todo el entusiasmo que tenemos nosotros, con el entusiasmo que tiene la gente, eh, se deja un poco de lado, pero, pero nunca nos olvidamos que nuestro objetivo hoy en día está cumplido y, y lo que venga ahora es un premio. Eh, es distinto que el hincha no esté, ¿cómo, cómo se ha vivido estas últimas semanas? Porque eh, realmente el hincha de Alberti se hace sentir, no solamente aquí en el trampero, sino en, en cada uno de los escenarios de la liga, a que no esté. Sí, sí, como vos decís, eh, creo que nosotros eh, durante todo el torneo nos hicimos muy fuerte de local, eh, con nuestra gente, con nuestras armas y, y bueno, hoy en día que, que la gente no puede acompañarnos y no puede disfrutar de esto, la verdad que, que es lamentable y es para, para rever la situación eh, a futuro, ya sea con Alberti o con cualquier otro equipo. Creo que esto se tiene que disfrutar como una fiesta, como lo que es, y, y no estar así como, como venimos nosotros, que nos suspenden la cancha, que nos suspenden la gente. Y la verdad que lo más importante es que la familia disfrute de lo que estamos haciendo nosotros dentro de la cancha y, y en este caso no lo está pudiendo hacer. ¿Cómo te imaginas el domingo? Celebrando, escenario A. Eh, escenario B, la posibilidad de estar pensando en un partido mano a mano con Acción Juvenil. Sí, bueno, nada. Principalmente, Dios quiera que podamos que el domingo a la tarde estemos festejando con el campeonato. Y si llega a ser con una final, creo que, creo que estamos preparados y, y de, 
desde el partido que, que perdimos allá en Deza, creo que lo estamos esperando y es lo que decíamos. Y es como dice usted, ¿no? Una campaña para hablar de ambos equipos. La verdad, hemos hecho muy bien las cosas los dos. Bueno, en el caso de Alberti, todo el año mirando las dos tablas, ¿no? Y se da esta posibilidad de que el sumar muchos puntos para arriba hizo olvidar un poquito lo de abajo, ¿no? Sí, tal cual, obviamente, pero más que toda la gente. Nosotros siempre tuvimos los pies sobre la tierra y fuimos muy conscientes que el primer objetivo era salir del descenso y eso nos hizo llegar hoy en día a lo más alto de la tabla con acción juvenil y la gente se olvida y pide, pide el campeonato, pero nosotros siempre el primer objetivo es salir del descenso. Bueno, lo que no se olvida la gente es de apoyar, ¿no? El torneo pasado por allí no se dieron mucho las cosas, ahora esta vez se dieron, pero nunca dejaron de acompañar. Sí, sí, la verdad que es mi primer torneo acá en Alberdi y la gente apoya muchísimo. Una lástima ahora lo que pasó, que no nos dejan llevar público, pero la verdad el apoyo de la gente siempre estuvo. ¿Un partido especial con Riveros? Sí, 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 es un partido el cual sabemos que tenemos que ir a, a hacer nuestro juego, la idea nuestra de juego ya la tenemos y es un partido que los tres puntos los tenemos que ganar sí o sí. Bueno, eh, con, con la radio la oreja por ahí, desde el banco, viendo cómo sigue juvenil, o pensando en ustedes únicamente. No, 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 nosotros 100% concentrados en el partido, como te digo, el objetivo es ir y ganar, que es la única opción que tenemos, así que de nuestra parte concentrados. Bueno, ¿están atentos a alguna posibilidad que se pueda llegar a dar de, de cambio de decisión al tribunal disciplinario, que puedan tener efectivamente el apoyo del público? ¿Cómo vivieron esta circunstancia particular de jugar con Alberti y ver a la gente en un vagón en esa? Sí, es algo que a nosotros nos, nos llega mucho, le damos mucha importancia. Como dice usted, ¿no? ver a la gente arriba del vagón nos, nos llena a nosotros y nos da mucho, mucha fuerza para volcar nuestro sacrificio en la cancha y la verdad que... Ese partido se nos escapó, pero eh, gracias a nuestro juego hoy en día estamos iguales de punto y yo creo que, que bueno, hay que seguir con nuestra idea de juego y vamos a ver qué pasa, si se da una final o no, eso lo veremos después, pero primero es ganar el domingo.